Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wa ala alihi wa ashabihi wa alina ajma'in Amma ba'du Para pemirsa yang berbahagia Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana sih caranya untuk mengeluarkan zakat hewan ternak? Nah, sekarang kita akan e, membahas tentang nisobnya sapi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon wa awalu nisobil bakori. Permulaan nisobnya sapi itu salah tuna adalah 30 ekor sapi. Fata jibu fiha. Tabiun maka wajib zakat baginya mengeluarkan satu tabi sapi pedet ya kalau bahasa Jawanya atau sapi kenapa dikatakan pedet karena dia masih mengikuti induknya ya sapinya tuh masih melu-melu baik kayak anak bayi lah ya jadi dia itu masih mengikuti induknya terus makanya dinamakan tabi atau pedet karena dia masih mengikuti induknya nah ya itu Sebelah Roman eh, perlu dihapus dulu ya, dihapus dulu supaya nanti eh, ininya nggak terlalu ribet ya. Nah dihapus dulu. Sekarang sapi ya, bakor, bakorun atau sapi. Nah, sapi itu nisobnya itu adalah 30 tiga puluh tiga puluh sapi itu sama dengan satu tabi atau pedet ya tabi itu adalah on, e, sapi yang berumur satu tahun lebih nah, jadi pedet itu tabi itu adalah sapi yang umurnya satu tahun lebih yang masih mengikuti induknya ya kemudian e, Wajib, wajibulan wajib fi arba'ina musinatun. Wajib ketika sapinya itu ada 40. Itu wajib mengeluarkan zakat satu musinah. Satu musinah. Nah. Musinah itu apa? Sapi yang berukuran atau yang berumur 2 tahun lebih. Nah, ini 2 tahun lebih. Beda ya. Nah. Kenapa dikatakan musinah? Karena... Dia giginya sudah mulai sempurna ya e, sapi musinah itu. Jadi kalau pedet itu masih mengikuti induknya. Kalau sapi musinah itu giginya itu sudah mulai sempurna. Sudah ada semua giginya. Gigi sapinya itu. Nah bagaimana kalau misalnya e, 40 sapi ini si pemiliknya itu mengeluarkan dua tabi misalnya. Ya pak dua tabi. Dua sapi pedet, ya. Dua sapi yang umur satu tahun lebih. Nah, ini maka boleh ya hukumnya. Jadi ceritanya begini. Nah, aturannya kan sap, 30 sapi itu yang dikeluarkan satu tabe atau satu sapi pedet atau sapi yang berumur satu tahun lebih. Ya, sedangkan 40 sapi itu yang dikeluarkan adalah satu musinah atau sapi yang berumur dua tahun lebih. Nah. Si orang tersebut ceritanya yang dikeluarkan adalah dua tabe, ya, bukan satu musina tapi dua sapi yang berukuran satu tahun lebih, maka itu boleh, ya, cukup, nggak masalah, ya, dikeluarkan. Uh, kalau orang tersebut mengeluarkan dua sapi tabe, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukumnya. Ya, hukum sapi ini berlaku untuk selamanya. Jadi tiap kelipatan 30 ya, 30 sapi dan 40 sapi ini berlaku selamanya. Jadi sampai terus-menerus sampai kelipatan 1000, 2000, 100 ribu dan seterusnya. Ya, jadi terus-menerus hukumnya. Nah, contoh misalnya ya. Kita ambil contoh. Sapinya itu misalnya ada eh, berapa misalnya? Ada 100 misalnya sapinya nih ada 150 ta atau berapa kira-kira enaknya nih 
Misalnya, contohnya 120 aja lah yang mudah ya. 120, misalnya nih. Sapinya ada 120. Nah, sapi 120. Nah, ini berarti tinggal dilihat. Kalau tabi itu 30 ya. Berarti dia mengeluarkan 4 tabi ya. 4 tabi. Nah, 4 tabi. Sapi yang berumur 1 tahun lebih. Boleh juga mengeluarkan tiga sapi musin, musinah tiga musinah nah ya boleh tiga tapi sapinya sapi musinah yang berumur dua tahun lebih nah itu ya 120 sapi nih misalnya orang tersebut punya 120 sapi maka boleh mengeluarkan empat sapi pedet yang satu tahun lebih atau boleh tiga tahun atau tiga sapi musinah sapi yang berumur dua tahun lebih nah, begitupun seterusnya ya kalau misalnya nyampe 300 sapi, ya 300 jadi juragan sapi misalnya. Nah 300 sapi berarti tinggal dibagi 30, ya 300 bagi 30 berarti 10. Nah berarti yang dikeluarkan jakatnya 10 sapi tabi, 10 pedet, ya. Nah atau yang musinah yang dua tahun lebih berarti tinggal dibagi 300 bagi 40 berarti tujuh setengah dong, ya berarti tujuh apa namanya tujuh musina nah, tujuh musina itu tujuh sapi yang berumur dua tahun lebih tinggal ditambahi misalnya satu sapi tabi nah itu nggak apa apa ya satu tabi ya tujuh musina dan satu tabi satu sapi yang berumur satu, satu tahun lebih nah itu cara menghitung e, nisob dari sapi ya nah sekarang terakhir ya untuk Kambing, kambing, bedus. Kalau bahasa Jawanya bedus ya. Nah, sebenarnya sebenarnya paslon wa awal nisobil konami. Permulaan nisobnya kambing itu adalah arbauna wafiha satun. Nah, permulaan nisobnya kambing itu kambing itu ya kambing ba, uh, gonamun gonamun itu adalah kambing ya. Kambing, kambing, ya. Permulanya adalah tiap 40 ya, 40 kambing. Nah, 40 kambing itu sama dengan satu kambing. Kambingnya yang berumur satu tahun kalau domba, dua tahun kalau wedus Jawa atau kambing Jawa, ya. Boleh, tinggal pilih mau yang mana. Ya, kalau yang wedus, kalau kambing domba itu satu tahun umurnya. Kalau yang wedus Jawa atau kambing Jawa itu yang dua tahun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina. Setiap 121 kambing, ya. 121. Ya, 121. Ini 40 nih, 40 kemudian 121. Nah, maka yang wajib dijakati adalah satani dua kambing. Aduh, ini habis lagi ya. Dua kambing. Nah, kambingnya yang bagaimana sama? Kambing yang satu tahun lebih kalau domba, dua tahun lebih kalau kambing Jawa atau wedus kacang. Nah, kemudian wafimi ataini wahidatin. Ya, setiap 201. Nah, 201. Nah, udah nggak ini nih ya. 201 diingat-ingat saja ya. 201 kambing itu maka wajib dizakati tiga kambing ya kambingnya sama boleh kambing yang berumur satu tahun domba atau pedus kacang yang berumur dua tahun lebih ya kemudian wafi arba imi atin jika kambingnya itu berjumlah 400 misalnya itu maka yang wajib dizakati adalah empat empat kambing arba u Syahin, ya kambing yang tadi juga dua tahun lebih atau satu tahun lebih, nah itu. Nah kemudian beda lagi nih kalau kambing setiap kelipatan 100 kalau udah di atas 400 nih, nah maka zakatnya itu adalah satu kambing, ya. Jadi dari mulai eh, ini ya 40 kambing, macamnya nih. Yang kedua adalah 121 kambing, yang ketiga adalah 201 kambing. Yang keempat adalah 
400 kambing nah, yang kelima adalah 500 kambing nah kalau yang 500 kambing ya itu nanti di atasnya itu kelipatan 100 berarti kalau 1000 misalnya kambingnya berarti tinggal dikalikan ya tinggal di, e, dibagi 100 menjadi 10 kambing tinggal terus saja kalau kambingnya 100 ribu misalnya waduh banyak banget ya jadi juragan kambing juragan embek tinggal 100 ribu dibagi 100 berapa yuk berarti yang diwajib di Jakarta 1000 kambing waduh ya banyak banget 1000 kambing kalau kambingnya satunya harganya 3 juta berapa itu 1000 kali 3 juta 1000 kali 3 juta berarti jakatnya 3 miliar <laughs> mantap ya zakat 3 apa 3 miliar kambing apa 3 miliar ya kalau punya kambing 100.000 kambing wah ya itu nah jadi setiap kelipatan 100 kalau sudah mencapai 400 lebih ya kambing itu maka zakatnya itu adalah setiap 100 kambing itu satu kambing ya itu adalah nisobnya kambing nah di dalam eh, harta ja, apa hasil zakat hasil peternakan ini itu berbeda dengan zakat yang lainnya entah itu zakat mas perak atau zakat perniagaan perdagangan atau zakat buah-buahan itu beda ya cara menghitung nisobnya ya khusus untuk ternak ternak ini ada istilah yang namanya wakos ya wakos itu adalah eh, apa namanya binatang atau binatang yang berada di antara nisob dengan nisob di atasnya contohnya begini 121 ya ini kan ada 121 dengan 201 misalnya kita punya kambingnya 150 ya nah ini kan antara 121 dengan 201. Nah, bagaimana nih mengeluarkannya kalau 150 kambingnya? Nah, itu tidak mengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan tetap. Berarti 121 itu adalah dua kambing. Berarti 150 zakatnya adalah dua kambing tetap. Ya. Jadi, batas minimalnya itu kalau dia 121, 22 2, 123 124 150 160 170 199 sampai 200 sekalipun itu zakatnya masih dua kambing. Nah baru kalau sudah 201 kambing itu baru tiga kambing. Nah ini ya perbedaannya kalau untuk zakat ternak ya itu jadi ukurannya seperti itu. Atau sapi misalnya sapinya ini kalau lima itu satu kambing. Nah kalau sepuluh dua kambing. Nah bagaimana kalau sapi eh, ontanya itu ada di angka sembilan punyanya cuma sembilan. Nah maka yang dikeluarkan satu kambing bukan dua kambing kenapa karena tadi ya ada istilah e, wakos ya jarak itu ya antara jarak yang satu nisob yang satu dengan nisob yang di atasnya itu cara menghitung e, zakat hewan ternak ya intinya ya dari pembahasan yang tadi saya sampaikan itu adalah e, setiap Nisob yang sudah dijelaskan tadi sudah dibahas tadi itu adalah nisob dari hewan hasil ternak. Jadi kalau sudah sesuai dengan nisobnya maka segeralah untuk berzakat hasil hewan ternak. Nah di dalam mengeluarkan zakat hewan ternak itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya untuk zakat hewan ternak itu tidak boleh diuangkan. Ya, harus hewannya langsung. Itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Hanafi, Imam Maliki maupun Imam Hambali itu boleh diuangkan, ya. Jadi sesuai dengan standar standar dari harga binatang itu. Misalnya yang mau dikeluarkan adalah 5 kambing misalnya, maka tinggal dikira-kira saja, ya. Dia itu standar kambingnya harganya berapa? Misalnya 3 juta satu kambingnya tinggal dikali 3 kali 5. Berarti dia mengeluarkan 15 juta. Ya, itu boleh menurut Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ya, itu eh, saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, terutama ini nih ya. Aduh, spidolnya kurang ini ya. Allahumma fiqlaw kami tarik, ihdinas suratul mustaqim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.